Здравствуйте, уважаемые! Сегодня у нас 8 июля 2019 года. С вами я, Валерий. Продолжаем познавательную, развлекательную программу в пути. Это наша восьмая встреча на канале YouTube. Сначала хотел бы прорекламировать себя. В том смысле, что есть великие идеи, великие мечты, и они нуждаются в поддержке. У меня есть планы написать новый сборник стихов для детей. Также написать новый роман охватывающий период 60-го по современность, а также сборник стихов романтического характера для взрослых. Поэтому я хотел бы вам принять участие и помочь мне, если есть возможность. В этих создании этих книг и и, други, друг, а, и в других делах, которых я пытаюсь, значит, сейчас готов я сотрудничество а, с литературными агентами, с переводчиками и книжными издательствами. У меня много проектов, а, в принципе, нужны люди, а, видящие перспективу. На все ваши вопросы я отвечу. Со временем я а, дам свои а, свой email и скайп да, на скайпе надо все действовать согласованно потому что а, не все умеют писать стихи не все умеют формировать а, творческие идеи поэтому при поддержке людей которые имеют средства я думаю это пойдет намного быстрее и намного эффективнее в принципе главное я вижу в том, что люди становятся меценатами, и это их имена вписываются в историю. Это такой, такие были, как Третьяков и другие наши э, меценаты. То есть, никто, что никогда не забывается. Тема сегодняшнего занятия – это наука и современность. Наука и современность. Но прежде чем перейти к нашей теме, я еще хотел планировать и показать вам... Ну, вот такую карточку. Вот такую карточку. У меня такая карточка. Если вы сможете мне помочь, вот по такому номеру карты. Спасибо огромное. И продолжаем. Тема сегодняшнего занятия – это наука и современность. А, наука – Наука, современная наука, претерпевала очень серьезные изменения. И я хочу обратить внимание только на одну вещь в современной науке, это точность измерения. Оказалось, что даже масса, масса тела измеряет, можно измерить массу тела в других, по другим параметрам. Если она измерялась, как вы знаете, в килограммах и так далее, и так далее, оказалось, что эти экземпляры которые хранятся в специальных э, лабораториях, теряют свой вес со временем. И это, это, это оказывается ну, не, не совсем правильное получается измерение. То есть эталоны, если эталон теряет вес, это получается, что все остальные данные тоже теряются. Я к чему это веду? Что точность измерения это очень серьезно, приобретает серьезное значение в современном мире. И вы же знаете, что э, расстояния начали измеряться более точно и более детально и так далее, и так далее. То есть мы приходим к такому мнению, что э, наука э, возрастает в, в точностях измерения. То есть приобретает другие очертания, другие символы. Даже масса тела, вот как я уже говорил, ученые, ученые предложили измерять в двух 
совсем других двумя различными способами, не то, не то что было сейчас. И в этом мне помогла разобраться программа культуры нашего центрального телевидения. Очень хороший стал канал культура, оповещает многие очень интересные события, происходящие в мире. Что еще я хотел бы отметить, то есть кроме науки о измерениях, то есть о науке, я пару слов хочу сказать, что мы с вами люди мыслящие, и у нас есть свое IQ. Вот это IQ, которая способность мыслить измеряется, но еще более ценно оказалось, что кроме акио э, обычного есть еще акио эмоциональный акио, то есть я подчеркиваю эмоциональный акио, то есть мы как люди кроме как э, мыслительных процессов еще обладаем эмоциональными способностями, И если э, игнорировать такие важные вещи, то человек не совсем понимает психологию свою психологии других людей, то есть чем шире, чем дальше мы продвигаемся в понимании себя, мы еще шире можем раскрыться, и от нас это требуется знание, то есть наука, мы должны применять научные знания, не просто они должны лежать каким-то вот балластом в библиотеках или так далее, и так далее, то есть знание – это сила, и умение приносить людям помощь, то есть Наука должна быть носить людям пользу, конкретную помощь. И, и достижение этих, этого все зависит от нас. То есть мы, э, как люди, познающие мир, должны приносить в мир любовь и доброту. Как это все перенести науку в, в отношения людей? Вот это очень серьезный вопрос. Как перенести, как сказать, э, сухую науку? в отношении человеческих отношений. В этом смысле должны должны мы с вами менять свои приоритеты в жизни. То есть не жить территориальной зависимости, что мы отделены друг от друга какой-то территорией, какими-то там заборами, какими-то там непонятными инструкциями не делиться там, там, что мы там какие-то богатые, кто-то там очень бедный, кто-то очень богатый. То есть эти критерии оценки внешние, они глубоко не отражают а, сущность человек, человека. Если мы только будем а, этими критериями руководствоваться, то в принципе мы очень долго будем стоять на одном и том же месте. Что означает богатый человек, что означает бедный человек. По сути это не критерий человеческой возможности, то мы не, не будем раскрываться никогда, не сдвинется в мертвой точки, если будем делиться, что одни капиталисты, другие там придерживают другой точки зрения. Я не, говорю, не, не призываю к размытости берегов, я призываю к тому, что люди должны сознательно относиться к своей жизни. Я не говорю, что там государство и так далее. Государство имеет свои функциональные особенности. Я не говорю не про государство, а именно про конкретных людей. А государство – конкретные люди. Это мы с вами. Если все мы начнем задумываться глубже и с точки зрения применяя науку к своей жизни, применять, то есть мы будем жить намного счастливее и намного плодотворнее у нас будет по жизни проходить, интереснее. В чем же мы нуждаемся в современном мире? У нас нет никаких оков. У нас есть деньги, у нас есть возможности. Зачем же мы пытаемся загнать себя какую-то бизнес-зависимость или еще что-то, какие-то зависимости? Надо расширяться, надо же расти. Ну, чтобы заключение своего, своих слов, я просто хочу продемонстрировать пример творческих отношений к жизни. И прочитаю вам стихотворение. Как уже сказал, я поэт, и поэтому я всегда вы заканчиваю свои э, мысли поэтическими образами, строками и, стих, и стихотворений. У меня вот я уже показывал такие книжки, опубликованные. Зачитаю вот из, этой, из этого э, э, части второй. 
такое стихотворение. Называется «Вечность». Только мы с вами сейчас говорили всегда о делах серьезных. И поэтому я бы говорили о науке, о отношении человека к себе. И поэтому критерии вечности всплывают сразу же в памяти. Я поэтому выпал именно сегодня такое стихотворение. Вечность. Мне не понять полета озарения. Мне не понять прибоя шквал. Пока не отрекусь от слова «не». Вот бабочка танцует на плече. Как странно, играя с ветром в догонялки, она нашла приют на мне. Пусть это длится вечность. Она нашла покой. А что же нужно мне? Этим строфом я хотел бы задать и вам вопрос. Что же нам нужно в этой жизни? Что же мы ищем в этой жизни? Почему у нас иногда э, теряем смысл своей жизни? За наш короткий век, кажется, вечностью, нам надо совершить серьезные дела, ставить перед собой серьезные задачи. Но это я говорю, конечно, с перспективой для понимания. Ведь человек не может сразу браться за серьезные вещи, если он не готов. То есть мы должны все-таки растить в себе. Второе стихотворение называется «Время». То есть, когда мы говорим о вечности, есть понятие времени. Да, кому-то время приносит внутренняя радость, а кому-то разочарование. Все должно быть поставлено на свои места. Мы должны работать для совершенствования своего познания жизни. Итак, стихотворение «Время». Это стихотворение из первой части моей книги. Время, ты всегда в дороге с нами, ты вечный спутник наш в пути. Какие круче мы взбирались, но от тебя не оторвались. И миг, который нам достался, крупинкою в тебя вписался. Ты служишь Богу бесконечности, а сам лишь короткий миг, нам кажущийся вечностью. То есть я о чем хочу сказать? Да, может быть мы проживаем короткое время, но может быть мы проживаем вечность. Все циклично, как говорит наука. Цикличность подтверждает кольца на деревьях. Я призываю задуматься и работать над собой. Спасибо вам за внимание. Это цикл научно-познавательных передач. Развлекательных передач. То есть я буду говорить и несерьезные вещи. Спасибо за внимание. С вами был Валерий.